Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa work. Pag narinig natin ng salitang work, kadalasan ang pumapasok sa isip natin ay ang profesyon ng isang tao, katulad ng doktor, teacher, cashier, driver, karpentero, at marami pang iba. Minsan naman ay kung ano ang ginagawa natin. Kung nagluluto ba, naglilinis, naglalaba, naglalaro, kumakain, at iba pa. Pero, kung sa subject na physics natin titingnan, iba ang ibig sabihin nito. Work and physics is a measure of energy transfer that occurs when an object is moved over a distance by an external force. Sa physics, ang work ay ang paglipat ng energy mula sa isang bagay papunta sa isa. At mangyayari ang work kapag ang nilipatan ng energy ay gumalaw o lumipat ng pwesto dahil sa pwersa o force na binigay dito. Halimbawa, tinutulak ng tao ang box pasulong o forward gamit ang kanyang force. At sa kanyang pagtulak, nalilipat ang energy ng tao papunta sa box. Paano naman malalaman kung work is done o no work is done sa isang object? Dapat nating tandaan o tingnan ang dalawang bagay. Ito ay ang direction of force at direction of motion. Tingnan ang tatlong larawan. Sa isang tingin, halos magkaparehas lang ang kanilang ginagawa. Ngayon ay titingnan natin ang direction of force at direction of motion para malaman natin kung work is done ba or no work is done. Sa ating halimbawa, merong batang nagtutulak ng wheelbarrow, naghahatak ng cart at nagtutulak ng pader. Ang force sa pagtulak ng bata sa barrow ay forward at ang direksyon ng kilos o motion ng barrow ay forward din. Parehas ang direksyon ng force at motion sa halimbawang ito. Kaya, work is done on the wheelbarrow. Sunod naman ay ang paghatak ng cart at ang direksyon ng motion ay parehas na forward. Katulod sa naunang halimbawa, parehas ang direksyon ng force at motion. Kaya, work is done on the cart. Ikatlo ay ang pagtulak sa pader. Katulad sa dalawang halimbawa, ang force ay forward. Pero ang tanong ay, saan papunta ang motion ng pader? Aalis ba ang pader sa kanyang pwesto? Tama! Hindi gagalaw ang pader habang tinutulak ng tao, kaya no motion ang direksyon nito. At dahil hindi gumalaw o hindi umalis ang pader sa pwesto nito, no work is done. Dito naman sa ating second set ng halimbawa ay magpapakita ng paglift o pagbuhat ng object. Pagbuhat ng barbell at box pataas at ang pagbuhat ng elevator sa tao paakyat. Makikita ninyo na ang direksyon ng force nilang tatlo ay parehas na upward. At ang direksyon ng motion naman ng tatlo ay parehas din na upward. Kaya... Lahat ng ito ay halimbawa na nagpapakita ng work is done to an object. Ang ating huling halimbawa ay galing sa isang tao lang at hahatiin natin ang motion niya sa dalawa at aalamin kung may work pa o wala. Una ay bubuhatin niya ang grocery bag. Ang direksyon ng force ay upward at ang direksyon naman ng motion ng grocery bag ay upward din. Kasi, galing siya sa baba, binuhat pataas. Kaya, sa ganyang kilos, work is done on the grocery bag. Pagkatapos niyang buhatin, maglalakad siya forward, bit-bit ang grocery bag. Again, ang direksyon ng force ay upward kasi binuhat niya. But this time, ang direksyon ng motion ay Forward, kasi naglakad na siya. So, no work is done on the grocery bag, kasi hindi parehas ang direksyon ng force 
at ng motion. Ibig sabihin, para malaman natin na my work is done, dapat parehas ang direksyon ng force at ng motion. Paano naman ang gagawin kapag may problem solving sa work? Ang gagamitin nating formula ay W is equals to F multiplied to D. W stands for work, F for force, at D for distance or displacement. Kung paano gamitin ang formulang ito ay tatalakayan natin sa susunod na video. Maraming salamat sa panunood at sana ay may natutunan kayo.